ki burada açık büfe şeklinde girilen restoranlar bir hayli ufak ufak öğrenmiş oluyorum buraların ne tarzda bir... Bunlar panda seviyor anladığım kadarıyla. Panda ile alakalı bir sürü afiş görüyorum. Bakar mısınız? Pandalı çikolata yapmışlar. İyiymiş. Bunları böyle hamurda yapıyorlar. Çık 5 dolara bir şey buldum. Poğaça gibi yapıp yiyorlar. Dumping, dumpinglerimiz geldi arkadaşlar. Köpek balığı yüzgeci var. Bir başka videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Tokyo'da, Yokohama'da Çin mahallesindeyiz. Sizi bu Japonya'nın en büyük Çin mahallesini gezdireceğim. Çok enteresan bir yer. Tokyo'ya geldiğinizde gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden. Arkamda gördüğünüz kapıdan girişi yapacağız. Galiba 4 ya da 5 tane böyle kapısı olması lazım. Giriş kapısı. Enteresan bir yer. Gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden. Burayı not edin. Şimdi başlayalım. Gezelim, yiyelim, içelim. Çin yemekleri deneyelim. Japonya'nın en büyük Çin mahallesinde güzel vakit geçirmeye çalışalım. Bu videoya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Şimdi bu kapıdan girişimizi yaptık. Çin mahallesine adımızı attık ki bizi solda şu gördüğünüz bina karşılıyor. Bu bina ne? Burası Çinlerin yaptığı bir okul. Hemen şurada bir tane tapınak var. Budist tapınağı. Ama burada Çin okulunun olması bu kadar büyük bir alanda büyük bir bina olması enteresan. Burada tabi okulla ilgili çeşitli bilgiler var. 18. yüzyılda kurulmuş vesaire vesaire. Hemen size burayla ilgili bir bilgi verin. Burası neden Çin mahallesi olmuş? Aha şurada bir tane panda var. <gülüyor> Bu kadar popüler, bu kadar Çinler tarafından büyük bir yer haline gelmiş. Hemen onu açıklayayım ben size. Şimdi Japonya belli bir dönem dış ticarete kapalıydı. Kapıları şu su bu su vesaire her şey kapalıydı. Dış dünya ile bu şu andaki Kuzey Kore gibi hiçbir şekilde bağlantısı yoktu. Ta ki ne zamana kadar? 1859'a kadar. O tarihi bir not edin. O tarihte o tarihte Japonya kapılarını açıyor. E tabi bu alt kısımlar Yokohama dediğimiz alanda bir liman. Liman kenti. Ticaret açılmasıyla birlikte Çinler tarafından böyle bir akına uğruyor. Tamam aşağıdan Çinli gelen gelene gelen gelene zamanla araba kontrol edin de Çinli bana çarpmasın. Zamanla Çinliler burada ticareti iyice arttırıyor. Arttırıyor. Günümüze kadar geliyor. Şu anda burada Japonlardan daha çok Çinlilerin yeri var. Çinlerin dükkanları var. Yaklaşık 100 küsür senedir Çinler burada e, koloni olmuş durumda. E, sokakların aralarına filan gireceğiz. Şu anda güneşi batırdık burada Çin mahallesinde. Buralarda görebileceğimiz bütün her şey Çin yemekleri, Çinler üzerine kurulmuş. Zaten hal ve hareketlerinden de anlayacaksınız. Çok az, çok az demin de yani Japonlar daha az tabi. Evet şu andaki durağımız buradaki bir tapınak. 7'de kapanıyormuş. Yarım saatimiz var. Tayvan'a özgü bir tapınakmış. Eşim yok olmadı ilk buraya gidelim dedi. İki tane büyük mum tarzı bir şey alacağız. İçeride şunları dikeceğiz. Bak şu abim almış mesela şunları. Burada yakacağız. Aa sıcacık. Şu şekilde dikeceğiz. <gülüyor> 500-3,5 dolar verdik. Bunları güzel dikmemiz, dua etmemiz lazım. Oh. Bu ablam 3-4-5. 5 beş tane öyle birlikte dua ediyor. Galiba 5 tane farklı dilek dileyecek. Sürekli alev altında. Burada aşağıdan mı geliyor? 5 tane çubuk alıp dua ediyorsunuz. Burası bir Budist tapınağı. Ben ayrı koyacağımız yer var. Şimdi gelin. İlk başta birinci yerimiz buradayız. Koyalım dua edelim. İkinci dua etme köşemiz. İkinci duamı ediyor. etmek üzere üçüncü bölgeme gidiyor. Biraz değişik gelebilir bize ama ben dua ediyorum illa e, yaradana gidiyordur diye düşünüyorum. Kokusu güzel ya. <gülüyor> Türk 
Türkçe dua ediyorum ama ya buradaki olay çiftçi üzerinde oluyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Enteresan bir havası var buranın. Kendimi böyle bir Tayvan'da, Çin'de hissettim. Ya bu ablam uzun dua ediyor. Beşinci dua mı ediyorum? Bu, bu son. Hadi bakayım içeriye geçelim. İçerinin size olayını göstereyim. Böyle bir İngilizce broşür, bu İngilizce broşür aldım. Beş tane dua etme yeri var. O çubukları beş farklı yere koyduk. Hepsinin ayrı bir anlamı varmış. Mesela birinci bölge, birinci bölgede edeceğimiz dua tipi daha böyle işin işlerinizin daha iyi gitmesi için işte sınavlarınızın, okulunuzun, hayatınızın daha iyi gitmesi için edilen duamış. İkincisi, ikinci bölgede ettiğimiz dua mutlu ve huzurlu bir gelecek vesaire. Üçüncü bölgede ettiğimiz dua hemen söyleyeyim ben size. Örneğin şeytanlardan korum, şeytandan korunmak için kötü alışkanlıklardan vesaire korunmak için ve iyi bir sağlık. Üçüncü bölgede ettiğimiz dua. Yalnız ben hepsi neredeyse benim aynı oldu. Beş bir tane duayı beş kere tekrarladım ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Dördüncü bölgede ettiğimiz dua yine güzel bir evlilik. Sondaki beşinci bölge ise para. Klasik Tanrıya bana para ver diyorsunuz. Enteresan bir yer böyle mistik bir havası var zaten bu Çin e, mahallesi böyle bir Böyle bir değişik. Gelince bu yok olmaya Çin mahallesine çayına tavrına kesinlikle gelin. Ya benim Çin yemeklerine karşı herhangi bir ilgim olmadığı için olabildiğince eşimden yardım alacağım. O da çok seviyor Çin yemeklerini. Bakar mısınız? Japonya daha önce tatmadığım yiyecekler mancu mu diyorlar. Onun favori Çin'in favori yemeklerinden var vesaire vesaire. Böyle dükkanlar var. Size her birini ayrı ayrı bilgimin yettiği kadar öyle bak şişeye dedi ablam. Japonya dedi şişe diyor. <gülüyor> Böyle binalar arasında size açıklayacağım. Umarım anlatabilirim. Çin mantısı gibi bir şey. Şoronpu. Şoronpuymuş. Buharda filan yapıyorlar. Şimdi güzel. Yanımda bilen birinin olması çok güzel. Buranın olayını söyleyeyim. 1980 yeni buraya ödemeyi yapıyorsunuz. Ve şu gördüğünüz yiyecekler sınırsız arkadaşlar. Herhangi bir süne sınırlaması yok. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Yiyebilirseniz istediğiniz tabi en pahalısı burada şu yengeçler, krepler filan. Burayı aklınızda tutun. Şöyle bir yer. 1980 yani yaklaşık 14 dolar istediğiniz kadar Çin yemeği yiyebiliyorsunuz. Durum bu. Böyle bir sokaklarında yürümek istiyorum. Böyle bir enteresan bir aurası var bulanın. Aralara filan gireceğiz. Şu meşhur uzun bir cadde var. Orası biraz daha hareketli. Oraya götüreceğim sizi. Görüp görebileceğiniz bütün ürünler... Çinli abimlerin, ablalarım yaptığı bakar mısın dükkanların güzelliğine. Şuradan bir yedim. Şu şurası benim bir hoşuma gitti. Sizi Japonya'nın en büyük Çin mahallesinde bir gezdireyim bakalım. E şimdi de yardımıyla bundan altlarını hiç bilmiyorum ya. Şoronpo. Bu gördüğünüzlerin hepsi Çin yemeği abi. Bana omuz attı. Direkt girer girmez zaten Çin'de olduğumuz anlaşıldı. Biri omuz atıyor, biri yüksek sesle konuşuyor. Bakın şu şurada yapıyorlar. Burada da klasik el falı bakıyorlar. Zaten bu Çin'de bu taraflarda, Asya'da bu tür el falları, tarot gibi şeyler popüler. Bayağı ablamın içeride kitabı var. Elinden bakıyor. Güzel değil mi? Özellikle hafta sonu gelirseniz bir de Çinlerin yeni yılı böyle Ocak Şubat aylarında oluyor gelirseniz buralar cıvıl cıvıl hareketli olmuş oluyor. Orayı da bunun orayı da aklınızda tutun. Aa burada da karikatür gibi resim yapan bir abi var. İçerisi sinek avlıyor. Abim burada. Şu iPhone'un 3X'i ne kadar net gösteriyor ya. Benim yani kamera hiç ihtiyacım yok profesyonel kameraya. <gülüyor> Biraz açız. Bir yemek yemek, bir Çin yemeği yemek istiyoruz açıkçası. Ama böyle acılı macılı böyle enteresan şeyler denenir mi bu aç karnımızda bilemiyoruz. Bir, bir fiyatlar bir ucuz. Bir fiyatlar uygun. Zaten açık büfeden de göreceğiniz üzere burada fiyatlar bir uygun. Büyük ihtimal bu da açık büfe. İşte Çin deyince aklımıza gelen şeylerden biri de ördek. Pekin ördeği. Buralarda meşhur. Ördekleri böyle asmışlar. İçerisi de bu şekilde. Hep Çinliler var. Abim bir tane ördek aldı. Bir tane ördek aldı. Nerede yapıyor bunu? Ya Japonlara göre bir temizlik beklemeyin. Özellikle Çinliler Japonya'da temiz. Japonlar kadar temiz yemek yapmıyor. Yani yapmıyor dediğim temizliğe Japonlar kadar önem vermiyorlar. Bunu da aklınızda tutun. Demek ki burada açık büfe şeklinde girilen restoranlar bir hayli fazla. Bakın burada da yaklaşık 25 dolar vererek 
istediğiniz kadar süre sınırlaması olmadan yemek yiyebiliyorsunuz. Buraya da gelen ünlüleri gösteriyorlar. Televizyon programında çıkan insanları gösteriyorlar. Şöyle mahalle. Aman burası ne kadar büyük böyle. Burada kaç kişi var böyle? İçeride böyle 7-8 tane fal bakma köşesi var. Her biri ayrı ayrı. Her biri ayrı ayrı fal bakıyor. Ve fal bakanların da böyle açıklaması var. Bayağı bilgi, muhtar gibi bilgi koymuşlar. Şu aralara girmek istiyorum. Biraz daha hava kararsın. Bu fal bakma olayında ne kadar böyle çok dükkan varmış ya. En az 5 tane dükkan gördük böyle. Bak burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Burası fal bakma salonu mu? Fal bakma sokağı galiba. Bunların hepsi fal bakıyor. Yani fal diyorum el falı bakıyorlar. Youtuber filan gelmiş. Ben youtuberım desem acaba elime bakar mı? Burada da böyle bir yemeğimiz var. Biralı miralı 10-15 dolara geliyor. Ama bu Çin yemekleri eğer seviyorsanız doyuruyor. Porsiyonları baya büyük oluyor. Burada ne var? Atıştırmalık bir şey alabilir miyiz abi? Çin mantısı vesaire hamur işi. Hamurun içerisine domuz etini koyuyorlar. Olay bitiyor. Ulan adam çikolatacının yanına el, el falı bakan yer koymuş. Bu ne kadar popülermiş. Bak bunu bilmiyordum. Tam burada inanılmaz bir koku var. Yani bunu galiba sadece bu Çin mahallesinde hissedebilirsiniz. Tamamıyla Çin yemeklerinin getirmiş olduğu bir koku. Japonya'nın genelinde böyle bir koku yok. Hemen arkamızda ördeklerimiz var. Sadece bu mahalleyi gezdik. Enteresandı benim için. El falı bakan bayağı bir dükkan var. Ufak ufak öğrenmiş oluyorum buraların ne tarzda bir yer olduğunu. Bayağı da bir insan var. Ufak bir atıştırmalık alalım ya. Böyle gördüğüm ilginç yerlere, sokaklara dalacağım. Ama Çin mantısı denemek istemiyorum. Böyle değişik bir şey olabilir. Şu ana kadar gezdiğimiz yerlerin sağında ve solunda olan dükkanların hepsi yeme içme dükkanı. El falındaki el falın dükkanını geçiyorum. E tabi hediyelik eşya dükkanı da var böyle düz devam edince. Ama genellikle yeme içme dükkanı bir hayli fazla burada. Abim tam bir esnaf ya gel gel diyor bana. Burada 10-14 dolara mı ne geliyor vererek istediğiniz kadar sınırsız yemek yiyebilirsiniz. Çok şey yaptı. Bir saniye abim geliyorum dur. <gülüyor> İçeride bunların hepsi varmış. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Fiyat bu. Bir kişinin fiyatı. Hmm. O Pekin ördüğü de varmış. No time. Ha, bana açıklıyor tabii. Ben size açıkladığım gibi. Hmm, bak arayayım açtı. Yani benim yiyebileceğim tarzda da şeyler var. 14 dolara falan bir karın doyurulabilir. 2 dolara da sınırsız içecek alabiliyorsun. Alkol almak istersen onun da fiyatı 980 yen. 7 dolara denk geliyor. <gülüyor> ya bir Japon'dan hayatta böyle bir şey bekleyemezsin. Durur öyle. Gelirsen alırsan alırsın. Almazsan almazsın. Fakat sağda solda bakın şu sayılar var ya 1980, 1980. Bunların hepsi burada sınır Sınırsız yemekler. Bakın bu çocukların ellerinde olan şekerlemeler hep Çin'e özgü şeyler. Eriyi ne bu? Eriyi üzümü batırmışlar. Çok, e, üzümü batırmışlar. Çileyi batırmışlar. Böyle bir de caddemiz var. Önünde yiyorlar. Fiyatlar 2 dolar, 3 dolar gidiyor geliyor. Şu köpek şuradan bir geçsin. <gülüyor> Burada da yiyorlar. Bunlar üzüm olması lazım. Ben fiyatı bir göstereyim size ne kadarmış. Yani yenilebilir aslında. Şöyle Çin mantıları içlerinde bunların hep yani burada zaten helal bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bunların hepsi domuz. Domuzdan yapılma ürünler. Güzel. Şekilli şukurlu bir yeri varmış. İçecek de isterseniz fiyatlar 4 dolar 5 dolar. Buna niye bağlı bu kadar ya? Yani şunlara bin yen vermektense bin yen daha verip sınırsız bir şeyler yemek daha mantıklı gibi geliyor. Bunlar panda seviyor anladığım kadarıyla. Panda ile alakalı bir sürü afiş görüyorum. Bakar mısınız? Pandalı çikolata yapmışlar. Neymiş? Spicy'li et varmış. Acılı et bilmem ne. Pork based pork custard muhallebi. Muhallebili panda. Acılı panda. Çilekli panda. <gülüyor> Bu enteresanmış. Aa bunları böyle mi yapıyorlar? İlginç. Bunları böyle hamurda yapıyorlar. Hmm, ben bunları soğuk, soğuk da alınabiliyor. 
çok rahatlar ya. Bak bir Japon'un dükkanına böyle geldiğinizde böyle bir rahatlık göremezsiniz. Hemen ilgilenirler size. Böyle dururlar bir şey yapmadan. Ama tabii Çinli olunca değişiyor. Şunlara şaşırdım. Ulan bundan korktum. Yemin ediyorum korktum. Küçücük Çinli kız sandım. Burada da bu abim çalışıyor. Burası da böyle bir yer. Ufak ufak gidelim. Bu bayağı uzun bir video olacak. Japon kızları da seviyor bu ürünleri demek ki. Bunların önlerinde böyle geliyorlar, yiyorlar. Şu şekilde atıştırmalık alarak ilerlemek istiyordum ama karnım doyacak. O açık büfeden bir şey yiyemeyeceğim için başka sefere burada atıştırmalıkları deneriz sizle beraber. Açık büfeye gideceğim, size onu göstereceğim. Bak şuna 550 yem vereceğimi yani 1500 daha koyarım. Sabaha kadar yemek yerim. Aa bak şundan alınabilir. Şu açık büfeden sonra şundan bir tane alınabilir. Bakın dükkanın tatlılığına bakar mısınız? Ya bunlar zaten hayvanları Japonlar gibi belli bir şekle sokup insanlara bir şeyler vermeyi çok seviyorlar. <gülüyor> Baksana domuzu ne hale sokmuşlar. Burada da bir el falı var. Her yerde bir el falı var ya. El falcısı var. İşte size dediğim o buharda yaptıkları şey hamurlu yiyecek de bu. Atıştırmalık olarak ayakta yenilebilir ya. Burada köpek balığının yüzgeçini satıyorlar. Bu da bayağı büyük bir yüzgeçiymiş. 300 gramı şu şekilde köpek balığı yüzgeçi 130-140 dolara geliyor. 250 gramı 100 dolar. İlginç. Yani bildiğiniz bizdeki şey Wagyu etine benziyor. Bunların yılan balığına benziyor da bunu hiç tatmadım. Tadınız var mı bilmiyorum. Tadınız varsa yoruma yazsın nasıl bir şey. Neden bu kadar pahalı acaba? Şimdi bu bir diğer kapısı. Size videonun başında söylediğim gibi birçok kapısı var. Girişi var, çıkışı var. Sağdan soldan insanlar tak diye çıkıyor. Böyle gidiyor. Şuradan gidiyor. Şuradan gidiyor. Bunların ara sokaklarında da böyle küçük küçük dükkanlar var. Şimdi birkaç sokağa daha gireceğiz. Şu panda ile olan muhabbeti anlamadım yalnız. Burada da panda figürü var. Bir yerde bu ne? Harita çizmişler yere. Bu neymiş? Yokohama New World. Bu ne lan? Böyle renkli renkli şeyler koymuşlar. Enteresan bir yer. Şurada da bir dükkan var. Bura bildiğin Çin süpermarketi de burayı bir gezdirin bakalım. Şu Çin marketine girelim. Japonya'da Çin marketi nasıl bir şeymiş? Neler varmış? İçeceklerden başlayalım. Çin içecekleri bira mı bu? Anlaşılmıyor ki arkadaş. Nasıl anlayacağım ben? Çin Lollipop'un bir tanesi 30 30 yen. Bakalım Çin marketinde neler varmış? Bu ne eti? Aslan eti mi? Bunlarda da böyle bir şey var ya. Detaylı yazma muhabbeti. Aha, Lays var. Bak bunlardan sağda solda göremediğimiz, göremeyeceğimiz için bir tane alınabilir. Enteresan ürünler bir göstereyim size. Bu neymiş? Ah oh, bu da acılı macılı bir şey olması lazım. Tam Çin işe. Ne kadar? 2 dolar. Oo, Çin mantısı tabi dolapta. Bu ne? Ejderha meyvesi. Yengeçler, balıklar, karidesler. Burada ne var? Burada enteresan bir şey var mı? Yok burada bir şey yok. Burada açıkta satılan balıklar. İşte bunda sadece Çinlere, Çinlerin yerlerinde bulabilirsiniz. Bu ne ya? Aha. Pirinçten yapılma kağıt. Bu yeniliyor mu acaba? Bu yeniliyordur büyük ihtimal. Fiyatı 3,5 dolar. Ne enteresan ürünler var ya. Burada da bir tane balık var. <gülüyor> Burada yosunların içerisinde pirinçler var. O negiri gibi böyle buzluğa atmışlar. Karpuzun fiyatı 20 dolar. Tabi şu ejderha meyveleri burada anladığım kadarıyla pahalı. Yumurta da bir tık pahalı. Ejderha meyvesi burada 3 dolara geliyor şöyle bir şey. Yani Japon marketlerinde olmayan meyvelerden alınabilir. Mesela... Bu mesela ejderha meyvesi. Burada ne var? Değişik soslar böyle daha önce görmediğim tarzda soslar var. Bakar mısınız? 
Şu da turşu. Bu biraz bizimkine benziyor. Enteresan böyle turşular var. Çin birası var. Bunlar ne? İyi bak bu Vietnamca. Bunu biliyorum. Vietnam'ı gezdiğim için inşallah Vietnamcadır. La amante. Bunun bunlarla alakası yok. <gülüyor> Biraz bira göstereyim ben size. Ananaslı bira 3 dolar. <gülüyor> Şöyle bir Çin biramız var. Lagatta Prost da inşallah Çin'dir. Doğru telavuz ediyorumdur. 4 dolar. Bir tane otomata denk geldik. Enteresan bir otomat. Çin mahallesinde olduğumuz için büyük ihtimal Çinlerle alakalı diye bir baktık. Fiyatı 800-900 yen. Bunlar şuymuş. İçerisinde balıkların suyunu sıkmışlar. <gülüyor> Balığın hayvanın suyunu çıkardın ya da hani suyunu çıkardın diye bir terim var ya bizde oymuş. Bildiğiniz hayvanın suyunu çıkarmışlar. Petişeye koymuşlar. Çorba gibi lık lık lık lık lık lık içiyorlarmış. Burası da bir Çin otoparkı. <gülüyor> Bu nasıl bir otopark böyle? Çin motifli. İlginç. İt incecik bir tane bina var. Böyle binalardan çok var. Çin ke Çin kerhanesi diyecektim az kalsın. <gülüyor> Çin kestanesi pardon. Burada da kestane 400 yarım kilosu 20 dolar. Aa bu kestane bütün dünyadan pahalı ya. Böyle abim çalışıyor. Çinler bir de garipler ya. Burada da abim bu nasıl bir ördek bunu ne hale getirmiş ya. Bildiğiniz yufkanın içerisine böyle deniz ürünlerini koyuyorlar. Poğaça gibi yapıp yiyorlar. Şunlardan yenilebilir ama bakın şu. Şunların içlerinden filan şey, bir şeyler yiyilebilir. Ama ben bir daha söylüyorum. Pek güvenemiyorum Japonya'da Çin yemeği yapanlara. Hmm. Bunu pişirecek şimdi. Herhalde pişirir inşallah. Pişirir diye düşünüyorum. Ya biz alışık değiliz tabii böyle çiğ yemekleri. O yüzden bize böyle bir garip geliyor. Binalara bakar mısınız? Binalar da böyle hep enteresan. Japonya'nın çoğu yerinde göremeyeceğiniz şeyler. Tamam Çin mahallesindeyiz ama burada bir Japon dizaynı bir şey de beklenebilir ama hiç yok neredeyse denecek kadar az. Biz bir acıktık. Böyle açık büfe bir yere girip bir şeyler yiyip günü bitirebiliriz aslında. Ablam ne yapıyorsunuz böyle? Harıl hurul çalışıyorsunuz. Ne? Çin mantısı yapıyorsun değil mi sen? Oo, bak bunlar büyük ihtimal domuz eti. Bir iki böyle yeşilliği karıştırıyorlar. Tık tık tık tık. Abim korona önlüğü giymiş ya. Şurada da yemeğimiz kaynıyor. Güzel. Ben bir acıktım. Bu ablam ne yapıyor burada ya? Aya Ayaküstü yiyor. Bundan normal şeyler mi? Burada ne var? Birileri de burada çalışıyor. Burada herhalde anladığım kadarıyla baharatlar var. Soslar var. Allah Allah bu şekilde Çin şeyleri de e, Yokohama Chinatown Rice Sesame Bowls. Pilav, susam, elle yapmış. Bu şekilde çikolata haline getirmiş. Fiyatı da 7 dolar. Bak bir Japon'dan böyle bir böyle bir dükkanda şu açıklığı bekleyemezsin. Aradaki fark muazzam. Yiyecek içecek dükkanı. Patır patır insanlar burada kızarmış bir şeyler yiyorlar. Kızlar siz ne yiyorsunuz öyle? Ne varmış burada? İşlerinde böyle... Abi hiç anlamıyorum ya. Hiç evet, bir Japon yemeklerini bildiğim için bu yemekler bana böyle bir değişik geliyor. Japonya'ya ilk kez adım atmış bir turist izlenimim var şu anda. <gülüyor> Çorumpo dedi. Ha o işimin söylediği. Bu küçük topların içerisine domuz eti falan koyuyorlar. Fiyat fiyatlar da şu şekilde. 4 tanesi 4 dolar. 6 tanesi 6 dolar. Arkada ablamlar, abimler patır patır şorompa yapıyor. Hmm, tavuklu kızartmalı da bir şey alınabilir aslında. Aa burası polis istasyonu. Burası polis istasyonu. Ben de diyorum ne bu ötüyor. Şimdi güzelce bir karnımızı doyurmak üzere arkamdaki Japon bunu Çinli mi çocukları geçiyor. Bu yok olmada yabancı da çok fazla yaşıyor. Galiba Tokyo'da en fazla yabancının yaşadığı yer bu yok olma tarafı olması lazım. Kiraların ucuzluğundan da kaynaklanıyor. Kompak bir yer ama ben yok olmayı çok sevmiyorum açıkçası. Bu bölgeleri pek fazla ısınamıyorum. Zaten toplasan 
dört kere geldiysem de dördünden de hep böyle sıkılarak ayrıldım. Ama bir, bir şans da yemeğe vermek istiyorum. Bakalım bir e, Çin yemeği, açık büfe Çin yemeği deneyerek inşallah beni benden alırlar. Burada da el falı baktırmaya gelen büyük ihtimal Japonlar, Japondur bunlar. Japondur. Tarot falı, el falı bakıyor. Ya ben bunlara inanmıyorum ya. Bir kere yaptırdım. Gerçi hepsi doğru çıktı ama. <gülüyor> Böyle garip bir şey var. Odayava'da yaptırmıştık bu el falına. Bir yaşlı bir Japon ablamdı. Söylediği her şey %80 oranında çıktı. Geldik bir 16 dolar vererek sınırsız tavuklu mabuklu Pekin ördekli Çin işi yemeklerimizi yiyeceğiz. Şöyle bir mekana geldik hadi bakalım. Ufak ufak hepsinden tadacağım size göstereceğim. Tabii ki de Pekin ördeğini de yiyeceğim sizin için. Sınırsız içeceği de aldık. İşte 16 dolara falan geliyor. Sistem şu şekilde ilerliyor. Tek seferde 6 tane sipariş veriyorsunuz. Ondan sonra geldikten sonra siparişiniz bir 6 tane daha veriyorsunuz. Bu kağıda yazmak zorundasınız. Böyle numaraları var. Numarayı yazıyorsunuz, veriyorsunuz. Siparişiniz gelince bir 6 tane daha. Süre sınırlaması yok. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Şu tavuktan söyledim. Soslu moslu. Yiyelim bakalım şunun tadına. Tavuğun tadına bir bakalım. Belli hmm. Bundan söyledim kızartılmıştı tavuk mavuk soya sosuyla gelen bu <gülüyor> bir resme bakın bir buna bakın yani burada gözüken büyük porsiyon ama küçük porsiyonlarda getiriyorlar bu tavuğu beğendim küçük parça olmasına rağmen üzeri soya soslu güzel bu da yengeçli böyle hamur işi bir şey şunu da deneyeceğim yengeç bu şekilde ama benim hoşuma gitti. Aparatif olarak bunlarla başlamak güzel. Yok almaya gelirsiniz. Çin mahallesinde kesinlikle sınırsız restoranlara uğrayın bir şeyler yiyin. Bir de buralara aç gelin arkadaşlar. Sömürürsünüz. Paranın hakkını bayağı kat ve kat çıkarırsınız gerçekten. Aparatifleri yedik. İlk parti bitirdik. Şimdi hafiften vitesi yükseltiyoruz. Zaten şunların hepsiyle biri bir kişi neredeyse 2000 yeni çıkardı. İçecekler de var. O yüzden güzel, güzel yere denk geldik. Şimdi resimdekiyle tamamen alakası yok arkadaşlar. Genel ürünlerin. Bakın bu Pekin örteği. Size Pekin biraz yaklaş canımın için. Ben göstereyim. Bunu direkt içine koyuyorlar. Bir elimle göstereceğim size. Şöyle Pekin ördeğini maşallah diyorlar, böyle alıyorlar. Arasına da salatalığı katıyorlar. Biraz da sos var. Sos. Şu sosundan da biraz Şöyle bizdeki çiğ köfte gibi dürüm yapıyorlar. <gülüyor> Garip kırık bir tat çıkıyor. Ne olduğunu anlamadım ben şu anda bunun. Bu nasıl Pekin ördeği ya? Ördeğe bakar mısın? Ördek yok. Ördeğin kabuğunu getirmişler. Ulan bunlar işi biliyor ya. Ördekle alakası yok mu? Etini metini getirsene sen. Yemeğimiz fıstıklı. Yani çerezli tavuk. Bunun soya sosunu bulamışlar. Böyle bir kaju, kaju var. Tavukla, tavukla beraber kaju yiyorsunuz. Ben bu kaju güzel. Bir tane de şu havuçtan alalım. Bir tane de biberden alalım. Hmm, bu fena değilmiş. Tavuk mu fena değilmiş. Hmm, bu güzel. Tavuğumuzun yanına böyle bir şey geldi. Patlıcan oturtma. Eşim patlıcanlı böyle etli etli bir şey söyledi. Dumping, dumpinglerimiz geldi arkadaşlar. Köpek balığı yüzgeci var. Bir tanesinde de tavuklu mavuklu böyle etli bir şey var işte. Dumpingde ah şunları bir yerim bunlar güzel gözüküyor. Bunun içerisinde köpek balığı yüzgeci var. Enteresan değil mi? Tabi bunu dikkatli yemek lazım. Yanıyor şu anda. Bir göstermek istiyorum ama içine. Bakın. Köpek balığının yüzgeci var bunun içinde. Şu pembe olan da karidesli. Onları ben söyledim. İçi de şu şekilde. Köpek balığı yüzgeci var da. Bunlar bir şeylerle karıştırmışlar. Böyle bir resimde gözükenden bir farklı geliyor. 
Hepsini beğendim. Güzel. Paranın da hakkını çıkardık. Çoktan çıkardık zaten. Şu da karidesli. Dur karidesi merak ettim. İçinde karides var mı? Hmm, anladım. Kari, karidessiz karides yemeği geldi. <gülüyor> Bakın. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Arkada ufacık böyle bir gram karidesi alıyor. Ete buluyor. Bu şekilde geliyor. Ya var ya siz var ya. Bak bunun neresi karides baboş? Bildiğin et. <gülüyor> Porsiyonlar resimdekinden farklı geliyor ama lezzetli mi? Lezzetli. Paran hakkını kat ve kat çıkarıyorsunuz. Bir tane daha Pekin ördeği söyledim. Şu iki, iki, iki parça halinde şöyle bir şey geldi. Sadece eşime de sordum. Niye böyle? Böyle veriyorlar dedi. Bilmiyorum. Bu şekilde geliyor dedi de her yerde böyle mi bilemedim. <gülüyor> Bildiğin ördeğin dışını kesmişler kabuğunu getirmişler. Tatlılara geçtik. <gülüyor> Şöyle bir küçük bir tatlımız var. Hemen bir tane yiyelim. Bildiğin muhallebi ya. Çin muhallebisi. Baya bir su filan karıştırmışlar. Tadı tuzu yok. Normal. <gülüyor> Normal düz muhallebi. Bundan sonra bir tane de dondurma yiyip burayı bitireceğiz. Şu dikkatimi çekti. Çin usulü bir kek var burada. Ben bir tane bundan söyleyeceğim. Kekimiz geldi. Dayanamadım. Bir de dondurma söyledim. Bildiğin ekmek gibi kokuyor ya. Böyle bir yiyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Bu bildiğin düz kek ya. Hmm. Yani dışarı, dışarıda bunu 100 yene falan alırsın büyük ihtimalle. Şeker oranı biraz az. Düz ham işi bir şey. Hiçbir özelliği yok. Nasıl Çin kötü anlamadım. Hesabımız bu şekilde. 5816. İki kişi kabasa yedik. Yani yaklaşık 40... 45 dolara, 40 dolara mı, 45 dolara mı ne geliyor? Yorumlarınızı bekliyorum. İyi mi, kötü mü? İki kişinin tıka basa bir akşam yemeğini bu açık büfede yemesi. Ya bence iyi. Japonya standartlarında bu fiyat güzel. Bir de %20 indirim de varmış. Akşam geç vakit olduğu için. Saat zaten onu geçiyor. Şimdi ufak ufak evimize gidelim. Fiyatta 40 dolar geldi. Güzeldi. Yok almaya gelirseniz Çin mahallesine buralara uğrayın. Şimdi videoyu da kapatayım. Güzel bir video oldu. Size Japonya'daki en büyük Çin mahallesini göstermiş oldum. Yemeklerini tattık, gezdik, gördük, bilgilendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Şey şey. <gülüyor>